Well, thank you very much. Ďakujem vám veľmi, veľmi pekne. Thank you, pastor Ďakujem, Carlos. pastor. Mario, pastor Mario. Pastor Mario. I was not planning to come to uh, Liptovský Mikuláš. Mikuláš. <laughs> Neplánoval som prísť do Liptovského Mikuláša. Well, I, I'm still learning how to say it. <laughs> Ale stále rozmýšľam, ako na to. So, uh, last night I left Kiev. Uh, Minulý večer som odišiel z Kieva. No flying, flying a teraz nelietajú žiadne lietadla ponad Ukrajinu. So Takže musel som ísť vlakom to Užhorod. do Užhorodu. A zobrali ma z vlaku to the border. na hranicu. First of all to the wrong border. <laughs> Najprv na zlú hranicu, na zlý hraničný And then to point. A potom na ďalšiu hraničnú kontrolu. So Pastor Mario was driving between border points. <laughs> Takže Pastor Mario chodil medzi rôznymi hraničnými priechodmi a hľadal ma. And then finally he got me. A nakoniec sa ku mne dostal. And then we came here. A potom sme prišli sem. So forgive me for my clothes. Takže mi odpustíte za môj výzor. my train clothes. <laughs> Toto sú moje uh, oblečenia z vlaku. So but It's not a problem. Ale nie je to problém. I hope it won't spoil your video. Dúfam, že vám to nepokazí his... žiadne video, že It pastor Henry prišiel takto. <laughs> bolo svojom oblečení z vlaku. Uh, well, thank you very much for inviting you. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste ma pozvali. Like, uh, pastor Mario said, I'm from Ukraine. Ako pastor Mario povedal, ja som z Ukrajiny. And we have war in Ukraine. A na Ukrajine máme vojnu. Things are very tough. Veci sú veľmi ťažké. Uh, in 2022, v roku 2022, when the war started, keď vojna začala, the Russian soldiers came very quickly towards Kiev. Ruskí vojaci prišli veľmi rýchlo uh, ku Kievu. They came through the area called Chernobyl. Prešli cez oblasť Černobylu, where there was this radiation explosion many years ago. Kde bola pred mnohými rokmi uh, explózia radiácie. So it wasn't very heavily guarded. Takže nebolo to veľmi príliš strážené. And they came very quickly. A prišli tam veľmi rýchlo. They came to a place called Irpin. Prešli cez uh, oblasť, ktorá sa volá Irpin. Buča. A Buča. So that place is 5 kilometers from our church building. To miesto je 5 km od našej zborovej budovy. So when they were in Buča and Irpin, takže keď boli v Buči v Irpini, so they will be firing bombs and uh, not rockets but special bombs and shells. Strelovali nie o, rakety, ale také tie o, mažiarové strely, bomby. So sometimes we would see them flying over our church building. <laughs> Takže niekedy sme ich videli prelietávať na našou zborovou budovou. It was very scary. A bolo to veľmi strašidelné. So 70% of our church left the country. 70% našej cirkvi opustilo krajinu into Europe a odišli do Európy. Some of them, they came to Slovakia. Niektorí z nich prišli na Slovensko. And thank you for helping them in Slovakia. A ďakujem vám, že ste im pomáhali na Slovensku. So, uh, I, many pastors left. <laughs> Mnohí pastori odišli. So I had to make a quick decision. A musel som spraviť veľmi rýchle rozhodnutie. What do I do? Čo urobím? So, I made a decision I will stay in Kiev. A preto som sa rozhodol, že zostanem v Kieve. And there were two reasons for that. A mal som na to dva dôvody. Number one, číslo jedna. Among the free charismatic churches, spomedzi tých uh, voľných charizmatických cirkví. I think my voice is the loudest. <laughs> myslím, že môj hlas je ten najhlasnejší. So if I leave, takže keby že som odišiel, all the other pastors, všetci ostatní pastori, they will leave by odišli tiež. Many were thinking, What is Henry doing? Pretože mnohí pozerali na to, čo robí pastor Henry. So I decided, I will stay. Takže som sa rozhodol, že zostanem. And then two, a dôvod číslo dva, some of the politicians, niektorí politici they were watching me as well. sa na mňa takisto pozerali What is he going to do? a sledovali, čo spravím. So, and then three, a ešte aj tretí dôvod. I knew if I leave, vedel som, že ak odídem, many people will not plan to come back. Mnohí ľudia neplánujú sa vrátiť späť. So the is there, Takže ak pastor je tam, they would want to come back. tak budú chcieť sa vrátiť. So I tak som zostal. So I was doing in an empty Robil som zhromaždenia v prázdnych miestnostiach with a video na videokameru doing it online. A robili sme naživo live streamy. Two times I did it from home. A dvakrát som to skúsil spraviť z domu. But the rest of the time from the building. Ale zvyšok času z budovy. And sometimes it was very funny. 
A niekedy to bolo veľmi zábavné. I'm preaching. Kážem. And explosion happens. A niekde sa stal výbuch v pozadí. Which was louder than my microphone. Ktorý bol hlasnejší ako môj mikrofón. And the building was shaking. A budova sa triasla. In fact, one time I was preaching. A raz keď som kázal, and the ceiling at the entrance of the building crashed from the explosions. Tak strop vchodu tej budovy sa zrútil od tých výbuchov. So when the explosions became too loud, takže keď tie výbuchy boli moc hlasné, you wait, tak počkáš, until it's not as loud, kým sa to trošku utiší, and until you know you were not the target, <laughs> kým vieš, že si nebol cieľom. So and then you continue. A potom pokračuješ. And the decision was Rozhodnutie bolo prijaté. If we die, we die. Že ak zomrieme, tak zomrieme. Because the Russians don't love churches like ours. Pretože Rusom sa nepáčili cirkve, ako bola ta naša. Somehow they think the democracy in Ukraine is connected to this free churches. Nejakým spôsobom si spojili demokraciu na Ukrajine s našimi voľnými cirkvami. So they want to crush them as much as they can. Takže ich chceli zničiť ako veľmi len mohli. But also we decided if I stay ale takisto som sa rozhodol, že ak ostanem ja, kilometers, a Rusi sú 5 kilometrov od nás, day, a my sa modlíme každý deň leave, a prikazujeme tým duchom, aby odišli, tak nakoniec sa otočia a odídu. So rain, a bolo, pršalo veľmi veľa. River, bola taká malá riečka, Irpien, ktorá sa volá tiež Irpin. High, a za bežných podmienok nie je veľmi vysoká. Came, ale keď prišli ruské tanky, tak uh, sa zaplavila tá rieka prvýkrát. A nemohli ju prejsť. Place, a mu, boli uh, zastavení na jednom mieste. A samozrejme, ukrajinské vojska ich mohli zo všetkých strán trafiť. Až sa nakoniec rozhodli odísť. So, right now, Takže práve teraz the war front is not in Kiev. Ten bojový front nie je pri Kieve. It's more in the south, je viacej na juhu and the east. a na východe. Uh, in Kiev it's only the rockets and the drones. V Kieve sú to iba tie rakety a dronové útoky. And so it's very exciting, though, je to veľmi vzrušujúce, that many people got saved že veľa ľudí bolo zachránených during this same period. počas tohto rovnakého obdobia. Many people were saved at the borders. Veľa ľudí bolo spasených na hraniciach. Especially the Polish uh, Lviv border. špeciálne na hranici Polska a Lvova. Many ministries came to the border point. A veľa služobníkov tam prišlo tiež. And they were getting people saved. A zachraňovali odtiaľ ľudí. Also there was another problem. A bol tam ešte ďalší problém. Many sex traffickers. Bolo tam veľa takých tých obchodníkov s bielým mesom, ktorí tam prišli tiež na hranicu, aby nalákali ukrajinské ženy do obchodu so sexom. A veľa služieb bojovali s týmito priekupníkmi na hranici. In Ukraine, A v Ukrajine we were helping, we started helping people. začali sme pomáhať ľuďom. As a, result, A výsledkom toho In Kiev 48,000 people got saved. Bolo že v Kieve 48 tisíc ľudí bolo spasených. 2000 of them got water baptized. 2500 bolo pokrstených. More than 500 got water baptized in the other victory churches. A viac ako 500 ľudí bolo zachránených v iných cirkviach víťazstvo. In all it's almost 100,000 people got saved in all our churches together. A je to skoro 100 tisíc ľudí, ktorí boli takto dokopy zachránení. And we started six new churches during the war. Založili sme 6 nových zborov počas vojny. So we decided, tak sme sa rozhodli, their job is to fight. <laughs> že ich uh, prácou je bojovať. Our job is to save souls. <laughs> Naša práca je získavať duše. So everybody does their job. <laughs> Takže každý robí svoju prácu. And everything will be good. A všetko bude v poriadku. Amen. Amen. Well, praise the Lord. Chvála pánovi. Since I'm leaving for Bratislava today, a keďže odchádzam dneska ešte do Bratislavy, I'm very interested in preaching quickly and leaving as soon as possible. Mám veľký záujem na tom kázať rýchlo a odísť čím skôr ako sa dá. Yeah. My message, I love giving titles to my message. Rád dávam názvy svojim posolstvám. I, will, I gave the title to my message See as God sees. A dnešnej som dal názov Viť ako vidí Boh. Look as God looks. A pozeraj ako Boh pozera. This world is full of evil stuff. 
A toto môže znamenať veľa zlých vecí. The devil is everywhere. Diabol je všade. And his people. A uh, jeho ľudia. He has an agenda. Uh, on je takou agendou. But our job ale našou prácou is to see what God sees. je vidieť to, čo vidí Boh. Hear what God speaks. A počuť to, čo Boh hovorí. And look as God looks. A pozerať, ako Boh pozerá. When you see what God is doing, Keď vidíš to, čo Boh robí, you will not be about what the devil is doing. nebudeš sa bať o tom, čo robí diabol. The devil tends to be very loud mouth. Diabol zvykne byť taký veľmi hlasný. But if you see what God is doing, ale keď vidíš to, čo robí Boh, the loud mouth of Goliath will not shake your heart. Hlasné ústa Goliášove nezatrasú tvojim srdcom. Because you see what God sees. Pretože ty vidíš to, čo vidí Boh. You hear what God hears. Počuješ, čo počuje Boh. That's how you do the work of God. A tak robíš skutky Božie. Like me. Ako ja? I came to Ukraine. Prišiel som na Ukrajinu. I'm a foreigner in Ukraine. Som uh, úplný cudzinec na Ukrajine. So how do I do the work of God in Ukraine? Takže ako budem robiť Božiu prácu? I try to see what God sees. Snažím sa vidieť to, čo vidí Boh. Hear what God says. Počuť to, čo Boh hovorí. And do what God is doing. A robiť to, čo robí Boh. And that's the key. A to je kľúč. To great power with God k veľkej moci Božej. And to big a tu videniu zázrakov. Miracles that can shake a whole country. <laughs> Také zázraky, ktoré dokážu zatriať celú krajinu. Môžete povedať amen? Now in the book of Jeremiah, v knihe Jeremiáša, chapter 1, prvá kapitola, verse 11 through 14, verše 11 až 14. So my translator is translating for me for the first time. <laughs> Takže môj prekladateľ prekladá ma prvýkrát. Takže sa trochu bojí. Is he going to do a good job? <laughs> <laughs> Spravíš dobrú prácu. Don't be worried. Don't be, nebojí Everything sa. is okay. Všetko je v poriadku. Amen. You know the Holy Spirit. A viete, že svätý Duch? He doesn't move freely when you are all tense and... On sa nehybe voľne, keď si taký v napätí. That's that's a sign of the lack of trust. <laughs> a to je znamenie toho, že máš nedostatok dôvery. But you please the Lord when you walk by faith. <laughs> Ale ty uh, potešuješ Pána, keď kráčaš vo viere. So faith is you are okay. Takže viera je taká, že si okay. You are working. Pracuješ niečo? But you are relaxed. Ale si v pokoji. You are assured. Si si istý. Can you say amen? Môžete povedať amen? The Bible says, a Biblia hovorí, God was talking to Jeremiah že Boh hovoril k Jeremiáša, Jeremiášovi a on sa ho spýtal otázku. Jeremiah, Jeremiáš, that's verse 12, to je verš 12, I'll start from verse 11. ale začneme z 11. What do you see? Čo vidíš? There were many ways of seeing what God was showing. Bolo veľa spôsobov, ako bolo možné vidieť to, čo Boh videl. God wanted to make sure, ale Boh sa chcel uistiť, that Jeremiah is seeing correctly. že Jeremiáš vidí správne. Because many times we don't see correctly. Pretože častokrát nevidíme správne. We don't hear correctly. Alebo nepočujeme správne. And then we make conclusions A potom that are wrong. spravíme závery, ktoré sú nesprávne. You know, when Jesus went to be baptized, keď Ježiš sa šiel dať pokrstiť, there was a voice from heaven. Bol hlas z neba. The voice of the Father. Hlas Otca. He said, this is my beloved son. A ten povedal, toto je môj milovaný syn. Believe him. Verte mu. And some of them said, a niektorí hovoria, it thundered. It thundered. A že zahrmelo. They didn't, they didn't hear the voice. Nepočuli ten hlas. They heard thunder. Počuli ten uh, But hrom. There was a voice. Ale bol tam hlas. I can preach here to you tonight. Môžem ti dneska kázať. Some of you will hear one message. Niektorí z vás budú počuť jeden odkaz. Others will see, hear another message. Niektorí iný odkaz. They may end up being six different messages from this one message. A môže to skončiť pri šiestich rôznych odkazov z tohto jedného. But the main message ale hlavný odkaz is what is God saying to you. Je to, čo ti hovorí Boh. So God say to Jeremiah Takže Boh povedal Jeremiášovi, pretože chcem, aby si bol môjim prorokom, sure tak sa musím uistiť, you see exactly as I want you to see. že vidíš presne, ako chcem, aby si videl. Why is that A prečo je to dôležité? God will do 
pretože Boh spraví see, to, čo vidíš, what you realize, to, čo si uvedomíš, what you čo chápeš and what you speak. a to, čo hovoríš. So if you hear the wrong things, Takže keď počuješ zlé veci, God cannot fulfill what he wants to do tak Boh nemôže naplniť to, čo chce spraviť. So Jeremiah said, Takže Jeremiáš hovorí, uh, I see the branch of an almond tree. Uh, vidím vetvu mandlového stromu. And the, the answer of the Lord was, a odpoveď pánova bola, you have seen correctly. <laughs> Dobre si videl? For I am watching to see that my word is fulfilled. Lebo bdiem nad svojim slovom, aby som ho splnil. And the word of the Lord came again. A po druhý raz mi zaznelo slovo hospodinovo. Now, what do you see? Čo vidíš? He said, I see a pot and that is boiling. Odpovedal som, vidím prekypujúci hrniec. And he's tilting towards us from the north. S otvorom od severu. And the Lord said to me, a na to mi riekol hospodin. From the north. Od severu. Disaster will be poured. Sa rozputa pohroma. I wish the Ukrainians knew that much earlier on. A želám si, aby si toto napríklad vedeli Ukrajinci. Because from the north. <laughs> Pretože zo severu <laughs> disaster came to Ukraine. <laughs> prišla pohroma na Ukrajinu. But you see what happened here? Ale vidíte, čo sa tu stalo? The Lord was asking Jeremiah, a pán sa pýtal Jeremiáša, what do you see? Čo vidíš? Because I will hasten my word to be fulfilled. Pretože dohliadnem na to, aby moje slovo bolo naplnené. When you see what God sees, keď vidíš to, čo vidí Boh, when you see what God shows, keď vidíš to, čo Boh ukazuje, when you hear what God says, keď počuješ, čo Boh hovorí, there is an agreement tak je tam súhlas between you and God. medzi tebou a Bohom. And when there is an agreement, a keď je tam ten súhlas, his word will be fulfilled. jeho slovo bude naplnené. So when God says, Takže keď Boh povie, buy a building, kúp budovu, if you see it, ak to vidíš and you see as God sees, a vidíš, ako Boh vidí, he will step in, tak vkročíš do toho and he will help you a pomôžeš mu to buy a building. kúpiť budovu. Can you say amen? Poviete amen. So, if you see right, Takže ak vidíš správne, opening a door otváraš dvere for God to move through you. pre Boha, aby vedel sa hýbať skrze teba. So, where do we see? Takže kde my vidíme niečo? Number one. Číslo jedna. We see inside in our hearts. Vidíme vo vnútri svojho srdca. So what do I see now? Čo teraz vidím vo svojom srdci? before you. Keď pred vami stojím. Number one. Poprvé. I see the power of the Holy Spirit falling upon some people. Vidím silu Ducha Svetého, ako padá na niektorých ľudí. Number two. Po druhé. I see people that will be healed in by the power of God at the end of this service. Vidím ľudí, ktorí budú uzdravení silou Svetého Ducha na konci tohto stretnutia. So where do I see that? A kde to vidím? In my heart. V mojom srdci. Inside. Vo vnútri. I see it. Vidím to. I know it. Viem to. I know it will happen. Viem, že sa to stane. It's for real. Je to skutočné. It's much more likely to happen than not to happen. Je to viac pravdepodobné, že sa to stane ako nestane. Because I see it inside. Pretože to vidím vnútri. Whenever God wants to do something, kedykoľvek Boh chce niečo spraviť. He wants to make sure. Chce sa uistiť. You see it in your heart. Že to vidíš vo svojom And srdci. once you see it from God, a keď vidíš od Boha, it will come to pass. tak sa to uskutoční. Can you say amen? Poviete amen. So you see it in your heart. Takže vidíš to vo svojom srdci. Number two, po druhé, you see it in your mind as well. vidíš to takisto vo svojej mysli. Many times, veľakrát, we are crying, plačeme, when we are supposed to rejoice. Keď, sme, uh, keď sa máme radovať. Because our emotions, pretože naše emócie, our mind, naša mysel, is seeing the wrong thing. Vidí nesprávne veci. It has the wrong mindset. Má nesprávne nastavenie mysle. And we are not seeing as the way God wants us to see. A nevidíme tým spôsobom, ako Boh chce, aby sme videli. Because when we see what's right, pretože keď vidíme, čo je správne, then God can reveal himself to you. Tak sa ti Boh vie zjaviť. And then you will have the correct revelation of who God is. A potom máš správne zjavenie o tom, kto Boh je. There are so many people who love God. Je veľa ľudí, ktorí milujú Boha. But of God is wrong. Ale ich zjavenie o Bohu je nesprávne. Pretože nevideli správne. Nevideli you know, správne. In, in Ukraine, na Ukrajine, I don't know about Slovakia, neviem, ako je to na Slovensku, I have no idea. netuším, in Ukraine, na Ukrajine, Mary is more than Jesus. Mária je viacej populárna ako Ježiš. And, well, you have no right to say, and you interpret what I say, <laughs> okay. So Mary is more important than Jesus. Takže Maria je viac dôležitá ako Ježiš. And Mary is more important than God himself. A je dôležitejšia ako samotný Boh. 
These are people who supposedly love God. Sú ľudia, ktorí údajne milujú Boha. But the way they saw it, ale tak ako to oni vidia, it was the wrong thing they saw. Tak videli nesprávnu vec. Maybe you didn't see it that way. Možno ste to nevideli tak. But how close to the right revelation are you? Ale ako blízko pravému zjaveniu si ty. You know, many years ago, a pred mnohými rokmi. I used to pray som sa modlil and I my eyes, a zatvoril som oči and I was God in my mind, a predstavoval som si Boha v mysli, until the Holy said to me, kým mi Duch Svety nepovedal, are you to me, modlíš sa ku mne or to the image you in your mind? alebo k tomu obrazu, čo si si vytvoril v mysli. I said, oh, I I was to you. A vravím, o, oh, myslel som si, že sa modlím k tebe. Said, no, you are a, in your mind. a on vraví, nie, ty si vytváraš obraz v svojej mysli to that idol. A modlíš sa k tej modle. I'm not that idol in your mind. A ja nie som tá modla, ktorá je v tvojej mysli. If you want to know who I am, ak chceš vedieť, kto som, open the Bible. otvor Bibliu. Read the Bible. Čítaj Bibliu. That's who I am. To je, kto som. That's where I am. To je, kde som. Not the picture you're drawing in your mind. Nie obrázok, ktorý si vykresluješ v mysli. Many times, A častokrát we devalue what God has put in us. Uh, zneprístupňujeme to, čo Boh do nás vložil pre nesprávne zjavenie a pochopenie toho, čo Boh hovorí. Môžete na to povedať amen? Milujem ten fakt, že ste takí veľmi tichí ľudia. Každý sedí ako v baptistickej církvi. Ale páči sa mi to. Je to super. That means you are paying attention. Znamená to, že dávate pozor. That's very good. <laughs> Don't worry, pastor. Neboj sa, pastor. <laughs> no, you know, Baptists are very attentive. Baptisti sú takí veľmi pozorní. One day I was preaching in, uh, in Stockholm. Raz som uh, kázal v Štokholme. Uh, in a Baptist church. V baptistickom zbore. And they told me, a oni mi povedali, you preach, ty káš, you stand in one place, stoj na jednom mieste, don't move to the left or to the right. nehyb sa na pravo ani na levo, one place. na jednom mieste, And when you fin- pre- finish preaching, a keď skončíš kázanie, don't lay hands on neklaď ruky na ľudí. You pray, pomodlíš sa in one place, na jednom mieste and then you go down. a potom ideš naspäť. I say, Good. Vravím so dobre, I said, Holy Spirit, tak vravím Svetý Duchu, Did you hear, did you hear what they told me? Počuješ, čo mi povedali? I, uh, I I've been fasting and praying. Povedal som, postil som sa a modlil. For miracles. Za zázraky. And they told me not to touch anyone. A oni mi povedali, aby som sa nikoho nedotkol. I said, can you touch them instead? I, I promised them I will not touch anyone. A vieš sa miesto mňa dotknúť ty ich? Ja som so ich slúbil, že sa nikoho nedotknem. Tak som prišiel pred podium, kázal som, nepozeral som na ľudí, skončil som moju správu, zavrel som oči, stand, a poprosil som ľudí, aby postali, pray, začali sa modliť praying, a kým som sa modlil, had, tak toto som počul. Some boom, 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 boom. Také five, zvuky, bum, bum, bum. Peťkrát niečo, bum. So I'm thinking, tak rozmýšľam, what is that? Čo to môže so, byť? So I open one eye. Tak som otvoril jedno oko. I, I don't know why one, uh, Neviem prečo jedno. But anyway, I open one eye. Ale otvoril som jedno oko. To check what's happening. A skontroloval som, čo sa to tam deje. And one of the deacons, a jeden z tých uvádzačov, was in charge of the meeting, ktorý viedol to zhromaždenie, so he was lying on his face. tak ležal na svoje tvári. So I'm with one eye, I'm moving around. Pozerám jedným okom. So there are five people. A päť ľudí. Vravím si, Duchu Svety, teraz ma dostávaš do problému. So I said, Amen. Takže vravím, amen. I gave the to the pastor. A dal som mikrofón späť pastorovi. So the pastor, know what to do with... pastor teraz nevie, čo má robiť. Two of his are lying on the face. Dvaja jeho uvádzači ležia na tvári. And three other people. A tria, traja ďalší ľudia. So he comes to me. Takže prišiel za mnou. He said, uh... A vraví, um... so what do I do with this? <laughs> čo mám s týmto robiť? I said, I have no idea. I'm Pravím, not responsible. Netuším, ja som za to nezodpovedný. I was standing on the platform. Ja som stál na podium. I preached like you asked me. Ja som kázal ako ste odo mňa chceli. I did not touch anyone. Nikoho som sa nedotýkal. So I have no idea what happening to these people. Takže ja netuším, čo sa stalo týmto ľuďom. I said, but I can help. 
Ale povedal som, môžem pomôcť. Môžem na nich zložiť ruky. So he agreed that I lay hands on tak súhlasil a položil som na nich ruky. A jeden z tých uh, služobníkov bol posadnutý demonom v skutočnosti. And, and, and the demon left. A demon odišiel. Amen. Amen. Oh, hallelujah. God said to Elijah, boh povedal Eliášovi, you are seeing correctly. Uh, vidíš správne. But after a short while, ale po určitej chvíli, Elijah's vision changed. Uh, Eliášové videnie sa zmenilo. And he began to see wrong. A začal vidieť nesprávne. And this is how it happened. A takto sa to stalo. It's in the first book of Kings. Uh, v prvej knihe kráľovskej. Elijah was walking with God. Uh, Eli, Elizeus kráčal s Bohom. He had just destroyed the king, the, the prophets of Baal. Uh, zničil práve všetkých tých Baalových prorokov. Because God had told him pretože Boh mu povedal, Go and meet the prophets of Baal. choď a stretni sa s Baalovými prorokmi. And Elijah was, he killed 400, 450 of them. A Eliáš z nich zabil 450. In all was 850 false prophets, a dokopy tam bolo 850 falošných prorokov, ktorých Eliáš zničil. Just like Jeremiah, presne ako Jeremiáš, the voice of God, počul Boží hlas, of what to do. aby vedel, čo má robiť. But then Elijah ale potom Eliáš the Bible says, hovorí Božie slovo in first Kings 19, v prvej knihe kráľov 19, 2, 3, verše 2, 3, 4, then Jezebel sent a messenger unto Elijah, že Jezebel poslala k Eliášovi posla s odkazom, saying, so that the gods do to me and more so if I may not by, this, by thy life take thy life as the life of one of this by tomorrow about this time. Nech mi hoci čo urobia pohovia a nech čokoľvek ešte pridajú, ak zajtra o takomto čase neurobím tvoj život podobným životu hoci ktorého z nich. And when he saw that, a keď on to videl, he arose, tak sa uh, zľakol and he began to run for his life. a začal utekať o svoj život. He came to be a Sheba, prišiel do Beršeby, which belongs to Judah. v Júdsku, he left his seven there. zanechal tam svojho sluhu, But he himself went a day's journey into the wilderness. sám však odišiel na púšť. A sám však odišiel na púšť. under a juniper tree. Došiel sa dosi pod kručinový ker and he requested for himself that he might die. A žiadal si smrť. He said it is enough. Slovami dosť už. Lord, take away my life. Hospodine, vezmi si môj život. I'm not better than my father's. Lebo nie som lepší ako moji otcovia. Elijah was on a mission from God. Eliáš bol na úlohe na misii od Boha. He was a prophet to save Israel from idol worship. Bol prorok, ktorý mal zachrániť Izrael od uctievania modiel. He destroyed the prophets of Baal. Zničil tých Baalových prorokov. And he destroyed the other 450 prophets, a zničil which were not 450 God. ďalších prorokov iných bohov. And Israel came to God. A Izrael sa navrátil k Bohu. Fire fell from heaven. Oheň zostúpil z neba. And the whole nation saw that. A celý národ to videl. That's how you destroy idol worship in a country. A tak zničíš uctievanie modiel v krajine. You need the fire of God to fall. Potrebuješ, aby padol oheň Boží. And when that happened, a keď sa to stane, Elijah was triumphant. keď sa to stalo, Eliáš zvýťazil. He was the man of God. Bol Božím mužom. Hearing God. Počul Boha. Walking with God. Kráčal s Bohom. And then, a potom Jezebel. je Zábel. Say tomorrow, Povedala zajtra. Time, v takomto čase I'm going to kill you. ťa zabijem. And from that moment, a od toho momentu something happened. sa niečo stalo. Number one. Poprvé, Elijah was afraid. Eliáš sa bál. Number two, po druhé, Elijah got into self-pity. Eliáš sa dostal do seba ľútosti. Number three, a po tretie, Elijah became suicidal. Eliáš začal mať samovražedné myšlienky. So take my life. A povedal, vezmi and, môj život. And these three things, a tieto tri veci they shut him off ho vypli úplne. From seeing od toho, aby dokázal vidieť, what God was doing čo robil Boh. What God was saying. Čo Boh hovoril. And from that moment, a od tej chvíle he wasn't hearing God. už nepočul Boha. He was hearing his emotions. Počul svoje emócie. When you hear your emotions, Keď počuješ svoje pocity, that's where the devil can easily trap you. tak ťa diabol môže ľahko uväzniť. Emotions like fear. 
pocity ako strach. The Bible says, Biblia hovorí, God has not given us boh nám nedal a spirit of fear. ducha strachu. Never allow fear to rule your life. Nikdy nedovol strachu, aby panoval nad tvojim životom. Či sa to už týka tvojej rodiny, business, alebo v tvojom biznise, alebo v tvojej službe. Fear is an instrument used by the devil. Uh, strach je uh, zbraň použitá od nepriateľa, od de- the devil wants to stop you, keď ťa Satan chce zastaviť, he will do something very loud spraví niečo veľmi hlasné, to force you to be afraid. aby ťa prinútil sa báť. Once you are afraid, pretože už keď sa bojíš, ľahko dokáže preniknúť. No what happens, nezávisí, čo sa stane, never, never, never Be afraid. Nikdy, nikdy, nikdy sa neboj. I mean, you need to raise your shoulders. Potrebuješ pozdvihnúť svoje raise ramena. Your head. Pozdvihnúť svoju hlavu. Face the devil. Postaviť sa diablovi. Keep walking. Pokračuj Keep kráčať. Marching. Pokračuj v pochode. That's what allows God to work with you. A toto dovoluje Bohu, aby ste ho Bohu pracoval. When David came to the battlefield, keď David prišiel na boisko, for 40 days, 40 dní, the Israeli army Izraelská armáda was running away from Goliath. Utekala pred Goliášom. But when David came, ale keď prišiel David, there was no fear. Už nebol žiadny strach. He was looking at Goliath. On sa pozeral na Goliáša. Why isn't anybody fighting him? A pozeral, prečo všetci ho uh, Why is nobody všetci going to nebojú? kill him? Prečo ho nikto nezabije? Zero fear. Žiadny strach. No Bola. fear. Žiadny. Many people, množstvo ľudí, they are afraid, sa bojí, or they have negative emotions, alebo majú negatívne pocity, that limit them from inside. ktoré ich limitujú zvnútra. You know, many years ago, viete, pred mnohými rokmi, there was a young lady in our church. bola v našom zbore jedna mladá pani. She was very beautiful. Ona bola veľmi krásna. And there were two young men who wanted to get married to her. A boli dvaja mladí muži, ktorí si ju chceli zobrať. She was, she had, she had an, a PhD uh, ona mala doktorát PhD in music. Uh, z hudby. Very educated. Veľmi vzdelaná. She was well known in the city of Kiev. Bola veľmi dobre známa v meste Kieve. And very beautiful. A veľmi krásna. Very rare. Veľmi vzácna. Educated and beautiful together. Že, uh, vzdelaná a krásna dokopy. Um, that's in Kiev, not in Slovakia. No, 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 no. Nie na Slovensku samozrejme. <laughs> Everything I say does not relate to Slovakia. Všetko, čo hovorím, sa nestiahuje na Slovensko. Eh? <laughs> But, Ale here's the problem. tu je ten problém, When she grew up, keď vyrastla, her father jej otec was an alcoholic. bol alkoholik And he used to beat her mom. a uh, zvykol ju byť. And beat her. A uh, her. zvykol father byť jej mamu. The mom and beat the uh, byl mamu aj dceru. So when she grew up, Takže keď vyrastla, Inside, vo vnútri she always felt that she was ugly, uh, si vždycky myslela, že je škareda and nobody, že je nikým and nobody loves her. a že ju nikto nemá rád. And when she came to Jesus, a keď prišla k Ježišovi, we are still working on her. stále ešte sme na nej pracovali She's broken inside. a ona mala taký konflikt vo vnútri. It's part of her nature. Je to časť jej podstaty and everything God is saying to her, a všetko, čo Boh jej hovorí, she sees that ona to vidí through the prism uh, skrze uh, objektív of her childhood jej detstva there are so many people today a množstvo ľudí dnes they could have done much more ktorí mohli spraviť o mnoho viac they could have moved much further mohli sa posunúť o dosť ďalej if they could be free keby boli slobodní from the entanglements of the inner broken self z toho zauzlenia uh, rozbitého vnútra And we think we are seeing things correctly. A my si to myslíme, že to vidíme správne. It's our broken part that seeing. Je naša uh, vnú, uh, rozbité vnútro, ktoré to vidí. And we tend to see things wrong. A zvykneme vidieť veci nesprávne. Many years ago, pred mnohými rokmi, I was in a Reinhard Bonke conference in Africa. Som bol na konferencii Reinharda Bonkeho v Afrike. That was the first fire conference he did in Africa. To bola prvá konferencia ohňa, ktorú robil v Afrike. So I was one of the few people who went to the first fire conference and to the last fire conference. Som jedným z mála ľudí, ktorí boli na prvej konferencii ohňa a na poslednej. And it was at the last fire conference I met, I met Pastor Peter Kuba. <laughs> a na poslednej konferencii ohňa som stretol pastora Petra Kubu. So at the first conference. Takže na tej prvej konferencii. That's when God called me tak ma vtedy Boh povolal. Kenneth Copeland, was Kenneth Copeland kázal. And w- because, you know, Reinhard Bonke had a big tent. Viete, Reinhard Bonke mal veľký stan. It was a 12, 
mal 12 tisíc sedacích miest was banned with fire. a uh, horel ohňom. And Kenneth Copeland a Kenneth Copeland gave money dal peniaze, to buy a bigger tent. aby kúpili väčší stan. 34 tisíc miest. And so that night, a v ten večer Kenneth Copeland, Kenneth Copeland was dedicating the tent. zasvecoval ten stan. And was a, young man. a ja som bol mladý muž and I came in. a prišiel som tam tak. New believer. Uh, nový veriaci. And I sat at the back. Sadol som si úplne dozadu. And Kenneth Copeland. A Kenneth Copeland began to začal prorokovať. He was put, pointing a finger at me. A ukazoval prstom priamo na mňa. Said, I see a, young black over there. a hovorím, vidím mladého čierneho chalana. So I at my hand. Tak sa pozerám na svoju ruku. I said, I'm not black. Pravím si, nie som čierny. This is golden color. To I je mean, zlatá farba. This is not black. Toto nie je čierna. <laughs> so I said, That's not for me, tak pravím, to sa netýka mňa. There were some other black fellows from Kenya, uh, from Senegal, but I wasn't, I wasn't exactly black. Boli tam nejakí ďalší čierni chalani z Kenya a tak, ale ja som nebol veľmi čierny. <laughs> so, so he said, Takže on povedal, God is calling you to the nations. Boh ťa povoláva k národom. He's going to anoint you. Pomáže ťa. He will give you miracles. Dá ti zázraky. Protection. Ochranu. I said, wow. Pravím si, wow. What a lucky guy. A aký šťastný chlap to musí byť. I wish I was black. <laughs> Normálne si želám, že by som bol čierny. So anyway, Takže I say to myself, hovorím sám sebe, that's not for me. nie je to pre mňa. The reason was, a ten dôvod bol, my father was an alcoholic. môj otec bol alkoholik And I knew, how could God speak to me? A ja som vedel, ako by Boh hovo- mohol hovoriť ku mne among this 34, spomedzi týchto 34 tisíc ľudí, when my father is an alcoholic. keď môj otec je alkoholik. So I said, no, tak som povedal, nie. That's not for me. To nie je pre mňa. I stood up, Postavil som sa I left the a odišiel som zo stanu. I went home, prišiel som domov so the next day, a ďalší deň I went to pray. A, išiel som sa modliť. They were teaching me in the church. Učili ma v cirkvi. že keď chceš počuť Boží hlas, you need to shut your, your mind. musíš vypnúť svoju mysel. I, my, my mind is very a moja mysel je taká uh, veľmi uh, nástojčivá. Well, it's is not really but anyway. <laughs> uh, you know, is very close to Ukrainian language, so I, I, uh, well, hlavata... my mind is very sometimes not very obedient. A nie je veľmi poslušná. It always wants to think. Vždycky chce myslieť. I love thinking. A milujem myslieť. When I have nothing to do, keď nemám čo robiť, I think. tak rozmýšľam. I know many women wonder, What's that like? Viem, že mnoho žien rozmýšľa, aké to musí byť. Well, I mean Ukrainian women. Samozrejme na Ukrajine, ukrajinské Not ženy. Slovak women. Nie na Slovensku. <laughs> Thinking, what is that? Rozmýšľam. Anyway, so, I, I went to pray. Takže uh, modlím sa. So I was trying to shut my mind. A snažil som sa vypnúť svoju mysel. And every time I shut my mind, I fall asleep. A za každým, keď vypnem svoju mysel, tak som zaspal. So, so I, I was fighting with my thoughts. Takže bojoval som so svojimi myšlenkami. I shut them. Vypol som ich and I fell asleep. a potom som zaspal. But when I fell asleep, Ale keď som zaspal, I had a dream. tak som mal sen. Jesus came to me in my dream. Ježiš ku mne prišiel vo sne and he said, I was to you in the tent. a hovoril mi, hovoril som k tebe v tom stane. In my dream, a v mojom sne. I said, no way. A ja som povedal, nie je šanca. My is a Môj otec je alkoholik. How could you speak to me? Ako by si mohol hovoriť ku mne? And he said, a on povedal, this is the proof. Toto je dôkaz. When you go to the country I'm sending you. Keď pôjdeš do krajiny, do ktorej ťa posielam. Remember everybody who was on the platform. Zapamätaj si každého, kto bol na tom pódiu. You meet them. Stretneš ich. And you shake their hands. A potrasieš si s ich rukami. And that will be my proof. A to bude môj dôkaz. That I spoke to you. Že som ku tebe hovoril. And I woke up. A zobudil som sa. So when I woke up. A keď som sa zobudil. I wrote the names. Som si zapísal mena. Lauren Cunningham was on the platform. Lauren Cunningham bola na tej pódiu. Raymond Bonke was on the platform. Bonke bol na pódiu. Kenneth Copeland was on Kenneth the platform. Kenneth Copeland bol na pódiu. And there was another preacher from Nigeria. His name was Benson Idahosa. He was on the platform. A ďalší uh, kazateľ z uh, Benson Idahosa. 
Good. Z Nigerie. I say I have my names. A to sú tie moje mená. After a short while, a po krátkej chvíli I saw in the som videl v novinách, they were advertising for people who wanted to study aircraft engineering. Robili reklamu pre ľudí, ktorí chceli študovať letecké inžinierstvo. I was in the university then. Vtedy som bol na univerzite. I was a študoval som farmáciu. But it was more my, my father who wanted me to be a pharmacist than I wanted to. Ale bolo to skorej, že môj otec chcel, aby som študoval so farmáciu nežia. So when I saw this aircraft engineering thing. Takže keď som videl túto aeronautiku, tak som poslal prihlášku. Very funny. A veľmi zaujímavé. Nobody else applied. Nikto iný uh, si nepodal prihlášku. The standard was very high. A bolo to veľ, začali s veľmi vysokým počtom. So they took me. Takže ma prijali. And they sent me to the Soviet Union. A poslali ma do Sovietskeho zväzu. To study aeroplanes. Študovať lietadla. So if you buy your aeroplane. Takže keď si kúpite lietadlo. For, for your pastor Mario. Pre vášho pastora Mária. Invite me. Pozvite ma. I love aeroplanes. Milujem lietadla. Amen. Amen. So and then I came to Kiev. A potom som prišiel do Kieva. The first one who came to Kiev. A prvý krát, keď som tam prišiel, was Archbishop Benson Idahosa. Prvý, kto tam prišiel, bol ten arcibiskup Benson Idahosa. Well, I wasn't a pastor then. Vtedy som nebol pastorom. So I was very far from him. Takže som bol od neho veľmi ďaleko. So he was preaching. On kázal. And a Ukrainian interpreter. A ukrajinský prekladateľ was interpreting. Prekladal. But Archbishop Benson Idahosa. Ale arcibiskup Benson Idahosa. His English was Nigerian English. Jeho uh, anglické slova boli v takej nigerijskej angličtine. And the interpreter could not pick it. A ten prekladateľ to nevedel akože uh, preložiť. I'm not from Nigeria, but I understood Nigerian English. Ja nie som z Nigerie, ale vedel som pochopiť ten jazyk. So they said, do we have an interpreter who understands Nigerian English? Tak sa niekto spýtal, že máme tu prekladateľa alebo niekoho, kto dokáže rozumieť tejto nigerijské angličtine. That's my ticket. That's my ticket. Toto je pre mňa niečo. I say, yeah, I'm over here. Pravím, áno, tu som. So they, he, I became his interpreter. Tak som sa stal jeho prekladateľom. And for four days, a pre štyri, a počas štyroch dní, hand. som si triasol jeho rukou. I was laying his hand on my head. Dával som si jeho ruku na moju hlavu. I, I was hugging him. Objímal som ho. You know, he has raised, he raised more than 23 people from the dead. On skresil viac ako 23 ľudí z mŕtvych. And I wanted to make sure he prays for me as many times as possible. Chcel som sa uistiť, aby sa za mňa modlil toľkokrát, ako je len možné. So if, if you die in this service, takže keď uh, dnes večer zomriete, počas tejto služby, nebojte sa. Die with peace, we will raise you up. Zomrite v pokoji, vzkriesíme vás. Amen. Amen. <laughs> When we started the Victory Church, keď sme začali církev víťazstvo, the church was 200 people. Tak mala 2000 ľudí. And we grew a narastli sme from 200, 200 z 200 to 30 people. Na 30. Now, that's engineering language. A v jazyku inžinierstva. So we grew from 200 sme narastli z 200 to 30 people. Na 30 ľudí. So how many people did we add? Takže koľko ľudí sme pridali? We added minus 170 people. Pridali sme minus 170 ľudí. So that's, inge- that's how we engineers talk. Tak to rozmýšľame my inžinieri. <laughs> so now we had 30 people in Takže teraz máme 30 ľudí v cirkvi. And I wanted to tell the Lord I'm leaving for Africa. A chcel som povedať pánovi, odchádzam do Afriky. Oh, in fact I was planning to go to Sweden. A v skutočnosti som plánoval ísť do Švédska. To be an engineer aby som bol inžinier pre lietadla. And the Lord had told me, a pán mi povedal, Henry, do a healing service. Uh, Henry sprav uzdravujúce zhromaždenie. As a healing service. Ja som si povedal, uzdravujúce zhromaždenie. To Keď nemám církev po riadu, pravím, církev, 30 ľudí, We are going to have a healing service. ideme mať uzdravujúce zhromaždenie. And the people in the Victory Church, a ľudia v církvi víťazstvo, I say they were very disobedient. A boli veľmi neposlušní. They did not bring the, the sick. Nepriniesli za sebou chorých. They brought the dying. A priniesli umierajúcich. So, those two groups are different. Tieto dve skupiny sú rozdielne. Yeah, yeah. Those are two different groups. Sú to dve rôzne skupiny. So, one lady, jedna pani, she was sitting on the, on the, on the balcony. Sedela tak na balkóne. She died. A ona zomrela. During my first healing service. Počas mojej prvej uzdravujúcej bohoslužby. 
I don't wish that Pastor Mario goes through that, but ne, neželám, či pastor, aby si prešiel cez to. That's the fastest way to help a pastor become revived. <laughs> Ale to je najrychlejší spôsob, ako pomôcť pastorovi byť uh, prebudenecký. In the Soviet Union, v Sovietskom zväze, they used to say, zvykli hovorievať, that Christians sacrifice people. Že kresťania obetujú ľudí. And now this lady has died. A táto pani zomrela. And the usher sent me a note. A uh, uvádzaš mi poslal poznámku. Pastor Henry. Že pastor Henry. A woman just died on the, on the balcony. Žena práve zomrela na balkóne. What do we do? Čo máme robiť? I have I was reading this not. Čítam si tú poznámku. You know when the anointing comes? Viete, keď príde pomazanie? I feel it. Tak to cítim. Before I start praying, predtým ako som sa začal it's modliť, like little electricity going through my body. To ako trochu elektrického prúdu, ktorý prechádza môjim telom. Even right now I feel it's very light. A aj trošku to cítim, také veľmi jemné. But then when I start praying, it intensifies. Ale keď sa začne modliť, tak sa to zintenzívni. So when I was doing my healing meeting number one, Takže keď som robil uzdravujúce zhromaždenie číslo 1, tak som to mohol cítiť. But when I received the note, ale keď som dostal ten odkaz, it all disappeared. Tak to všetko zmizlo. <laughs> Everything Všetko zmizlo. I was so worried. A naša duša sa strachuje. So for 25 minutes, Takže 25 minút. I preached. Som kázal. I have no idea what I preached. Netuším, čo som kázal. For 25 minutes. 25 minút. So I know now the Holy Spirit can preach through me because I preached without thinking. I had no idea Takže what viem, I že svätý duch kázal skrze mňa, pretože ja netuším, čo som hovoril. And after 25 minutes, a po 25 minútach the usher sent another note. Uvádzač doniesol ďalší odkaz. They say, Pastor Henry, a tam píše Pastor Henry, you kept preaching, a pokračoval si kázanie. And we laid hands on this old woman, položili sme ruky na túto starú ženu and now she's risen from the dead. a ona vstala z mŕtvych. She's alive. Ona žije. I say, wow, thank you, Jesus. A ja si vravím, wow, ďaká ti, Ježiš. And then I was angry that they didn't allow me to lay hands and they, I would say, Pastor Henry raised her from the dead. Potom som bol nahnevaný, že mi nedovolil na ňu položiť ruky a po- hovorili by, že Pastor Henry vzkriesil ženu z mŕtvych. But anyway, ale aj tak, Benson Idahosa came to Ukraine. Benson Idahosa prišiel na Ukrajinu. Reinhard Bonke came to Ukraine. Reinhard Bonke prišiel na Ukrajinu. He came to visit the Pentecostal church. Prišiel navštíviť letničné cirkvi. I was already a pastor. A už som bol pastor. Very charismatic. Veľmi charizmatický. They used to call me that I'm not I'm filled with a wrong spirit. A nazývali ma, že som naplnený zlým duchom. But when Reinhard Bonke came, ale keď prišiel Reinhard Bonke, his people said, tak jeho ľudia povedali, the Holy Spirit in this church is more of what we have. So, Svetý duch, ktorý je v tejto cirkvi, je to, čo máme my. So they asked us to help them. A je to viacej, tak nás poprosili, aby sme im pomohli. So I, I, I put my hands, I laid, I received I greeted Reinhard Bonke. Tak som pozdravil Reinhard Bonkeho. I shook his hand. And I asked him to lay hands on me. A som ho, aby zložil na mňa ruky. Lauren Cunningham. Uh, Lauren Cunningham. From YWAM. Uh, Swidehelm. That's youth with a mission. Uh, youth with a mission. Uh, mládež s misiou. No, mládež s misiou. Mm-hmm. Good. <laughs> I told you Ukrainian slova... Slovakians are copying Ukrainians, you know? Slováci kopírujú Ukrajincov. So, Lauren Cunningham came to Ukraine. Takže Lauren Cunningham prišla he, na Ukrajinu. He preached, a prišiel a and he kázal. Was supposed to leave. A mal odísť. And another guy was supposed to preach the next day. A ďalší chlap mal kázať ďalší deň. And I was going to miss him. A ja som ho mal vynechať. So the other guy who was going to preach the next day. Takže ten ďalší, kto mal kázať ďalší he, deň. He loved jogging. Tak rád behal. So he went jogging by the river. Tak šiel behať k rieke. He fell down. Spadol. Broke his leg. Zlomil si nohu. And could not come to preach. A nemohol priskázať. So Lauren Cunningham. Takže Lauren Cunningham. To cancel his plane ticket. Musel zrušiť svoju letenku. To stay the next day. Aby ostal aj ten ďalší deň. And that allowed me. A uh, dovolil mi. To come and shake his hand. A potrias jeho rukou. Because the prophecy had to be fulfilled. Pretože to proroctvo sa muselo naplniť. Because Jesus told me it was going to happen. Preto Ježiš mi, pretože Ježiš mi povedal, čo sa stane. And then one day I had a telephone call. A jedného dňa som počul telefon. Pastor Henry. Pastor Henry. Well, Kenneth Copeland wants to fly through Kiev for some reason. <laughs> Kenneth Copeland chce prileteť do Kieva z nejakého dôvodu. And we were looking for a church. A hľadáme cirkev. Would you want to receive Kenneth Copeland? Kto, uh, chcete ho prijať? A vravím, áno. Pretože má príza, mám mu potriať z rukou. 
Why did Jesus do that to me? A prečo mi to Ježiš spravil? I was Pretože som bol zlomený vo vnútri. I see what God saw. Nemohol som vidieť to, čo videl Boh. See what God saw in me. Nemohol som vidieť, čo Boh videl vo mne. I did not agree with the calling of God in me. Nesúhlasil som s tým Božím povolaním. I said, That's too big for me. Vravel som, je to moc veľké na mňa. Nesúvisí to som. Maybe you are Možno aj ty si zlomený. Maybe your inside is broken. Možno to je vnútre rozbité. You see through the long, wrong lens. Vidíš skrze nesprávny objektív. And in the name of Jesus, a v mene Ježiš, I break that brokenness. Lámem tú zlomenosť. Let your inside be healed. Nech je tvoje vnútro uzdravené. Let you begin to see through the right lens. Nech začneš vidieť cez správnu optiku. By the power of the Holy Spirit. Mocou svätého Ducha. Be freed. Buď slobodný. Be freed. Buď slobodný. Be freed. Buď slobodný. Be freed. Buď slobodný. In the name of Jesus. Mene Ježiš. Whatever happened to you in your life. Čokoľvek sa ti stalo v živote. It broke your heart. Zlomilo to tvoje srdce. Zlomilo to tvoju dušu. Zlomilo tvoje pocity. Dnes lámem tú vec, čo ťa zlomila. V mene Ježíš. Buď slobodný. S duchom Božím. Kde je Svetý Duch, tam je sloboda. A tvoja sloboda. Tvoja sloboda. Tvoja sloboda. Tvoja sloboda. Tvoja sloboda. Tvoja sloboda. V mene Ježíš. Amen. Amen. That is very important. A je to veľmi dôležité. Because when the fire of the Holy Spirit comes, pretože keď prichádza Boží oheň, those internal cobwebs of the devil, tí, ktorí sú vnútorne zlomení diablom, they disturb us. They hinder us. Tak nás nám prekážajú. They stop us. Brzdia nás. From moving fully. Od toho, aby sme sa dokázali plne hýbať. Into what God has for you. Do toho, čo Boh má pre teba. So Elijah, takže Eliáš, he was neutralized bol neutralizovaný because he became afraid pretože sa začal báť self pity začal sa ľutovať suicidal a chcel sa zabiť depression úplná depresia if the holy spirit is upon you keď duch svätý je na tebe never allow nikdy nedovol any of those things žiadnej z týchto vecí to come into your life aby prišla do tvojho života they are much weaker than they present themselves to be ono slabšie než sa snažia ti tváriť Fear is very weak. Strach je veľmi slabý. You know, self-pity is very weak. Sebaľutosť je veľmi slabá. Self-pity is the suit for defeat. Sebaľutosť je oblekom pre porážku. You have nothing to pity yourself for. Nemáš nič, prečo by si sa mal ľutovať. You are a child of the king. Si dieťaťom kráľa. You are filled with the Holy Spirit. Si naplnený Jeho Svetým Duchom. There's nothing to pity you for. Nemáš sa za čo ľutovať. You are a You have victory in Jesus. Máš víťazstvo v Ježišovi. You have the name of Jesus. Máš meno Ježiš. You have the protection of God. Máme ochranu Božiu. Never allow people to pity you. Nedovol ľuďom, aby ťa ľutovali. And never be suicidal. A nikdy nebuď so Never allow depression to come into your life. Nedovol depresii vojsť do svojho života. How do you run away from depression? Ako od, od, behneš od depresie? Be happy. Budeš šťastný. All the time. Vždy. Be happy all the time. Raduj sa. In spite of anything. Napriek všetkému. You know one lady said, jedna pani povedala, Pastor Henry, Pastor Henry. If I will be too happy, keď budem veľmi šťastná, my husband would think he's a good husband. Môj manžel si bude myslieť, že je dobrý uh, so, manžel. Again, that's Ukrainian women, not Slovak. Ukrajinské ženy, nie slovenské. <laughs> So she said I need to cry. Tak musím plakať, povedala. So that my husband will know I'm not happy. Aby manžel vedel, že nie je až taký dobrý. I said lady. A povedal som tej pani. You are yourself of your life. Limituješ sa a okradaš sa o svoj život. The joy of the Lord. The joy that comes from uh, God. Tá radosť, ktorá prichádza z toho. Is your strength. Je tvoja sila od Pána. It strengthens you. Posiluje ťa. It restores your hormones. Obnovuje ťa. It restores your hormones in your body. Obnovuje tvoje zdravie v tele. So well not only zdravie but your hormones. Hormones, you know what hormone is? Uh, uh, hormóny v tvojom tele. Yeah, yeah. So if you say zdravie is too general. <laughs> Nie len zdravie, ale konkrétne you hormóny. Know, joy will restore your hormones. Radosť obnoví tvoje hormóny. Can you say amen? Povedz amen. It will remove a few wrinkles. A odstráni pár vrások. Well, I know in Slovakia there are no wrinkle problems. It's Na Slovensku only... samozrejme nie sú žiadne problémy It's s vrázkami. Problem. To sú ukrajinské problémy. Hey, to nie je tu. 
Elijah, Elias, he was neutralized. Bol neutralizovaný. A powerful man of God. Mocný Boží muž. Neutralized. Neutralizovaný. His calling jeho povolanie was so powerful, bolo tak mocné, but it ended. ale skončilo. He forgot, on zabudol, that God was with him. že Boh bol s ním And he's running away a uteká from a woman, od ženy, whose prophets he has killed. ktorej prorokov už zabil. And he's afraid. A on sa bojí. You know, many years ago, pred mnohými rokmi, I know Pastor Mario will never do that. viem, že pastor Mario by to nikdy nespravil, no, but I'm not usual ale ja nie som taký obyčajný. I wanted to fight fear. A chcel som bojovať so strachom. I wanted to overcome fear. Chcel som prekonať strach. So one day I decided, tak raz som sa rozhodol, you don't have to do that. I nemusíš to robiť, ja som sa rozhodol. I met a gentleman from Israel. Stretol som pána z Izraela. He was a special forces On bol v špeciálnych jednotkách inštruktor. So he said, do you know how Jews used to defend themselves a spýtal in Europe many years ago? Uh, vieš, ako sa Židia zvykli brániť v Európe pred mnohými rokmi? He said, they were taught povedal, boli učení uh, self-defense exercises uh, cvičenia for simple Jews pre jednoduchých Židov. So that when people attacked them, keď ich ľudia potom napadli, they could defend themselves. aby sa mohli brániť. I said, wow, I like that. Ja som povedal, no, to sa mi páči. I said, I'm not a Jew, povedal som, nie som síce Žid, but in Ukraine, once in a while I need to protect myself. Ale v Ukrajine raz za čas sa potrebujem chrániť. So I went to see him, tak som prišiel na tie and I spent one year a strávil som jeden čas doing self-defense classes. sebaobrannými kurzami. So, uh, they call it Krav Maga. Volajú to Krav Maga. So, the reason why I went for Krav Maga, a prečo som išiel do Krav Magi? It's not a, a, an Asian uh, kind of self defense. Nie je to nejaký azijský druh sebaobrany. The Asian ones you worship someone you there are so many kinds of stuff. Azijské like niečo that. tam uctievaš, robíš veľa rôznych obradov po Britom. But Krav Maga is just hello hallelujah what do you want. <laughs> <laughs> Ale Krav Maga je iba také ahoj haleluja. <laughs> What I learned from Krav Maga, a čo som sa naučil z Krav Magy, is that human beings have different faces. Že ľudské bytosti majú rôzne tváre. Some of them are angry faces. Niektoré sú nahnevané. Some of them are happy faces. Niektoré sú šťastné. But the face, ale tá tvár, has nothing to do. Nemá nič spoločné. How, how this man can hit you. S tým ako ťa ten človek môže udrieť. All human beings, všetky ľudské bytosti, are the same. Sú rovnaké. You can knock them out. Môžeš ich uh, knockoutovať with the same blows. rovnakým úderom. Even if their face, aj ich tvár. The faces. Aj tie také zvlášť tie ruské tváre. So, také tvrdé. So that's a gift from their mom and dad. Takže to je uh, dar uh, našich matiek a otcov. But they are human beings. Ale sú to ľudské bytosti. You, you can neutralize them Môžeš ich neutralizovať the same way. rovnakým spôsobom. And then I re- I realized, a potom som si uvedomil, people are the same. Ľudia sú rovnakí. No need to be afraid. Nemusíš sa bať. And that helped me. A to mi pomohlo. When you have trouble, keď máš nejaký problém, Krav Maga, tak v Krav Mage they have no movements. Nemajú žiadne chvaty. Going backwards. Ktoré alebo pohyby, ktoré they idú dozadu. None. Nula. All their movements. Každé ich pohyby is going forward. Idú dopredu. All they have no way of going back. Nie je tam žiadny spôsob cúvať. You may go to the side sometimes. Môžeš ustúpiť do boku niekedy. There is no movement backwards. Ale nie je tam žiadny pohyb dozadu. If somebody comes with a knife. Ak niekto na teba ide s nožom. There is no movement backwards. Nie je tam ustupovanie dozadu. You stop the knife going forward. Zastavíš ten nôž takže pôjdeš dopredu. When God gives you a mission. Keď Boh ti dá misiu. Go forward. Choď dopredu. Don't allow the devil to neutralize you. Nie to volti aplovite. God is with you. God is with you. Boh je s tebou. He stands with you. On stojí s tebou. Can you say amen? Poviete amen. Two points and I'll be done. A ešte dva body a skončíme. So how do I see like God sees? Ako dokážem vidieť, ako how vidí Boh? How do I hear like God hears? Ako dokážem počuť, ako Boh how hovorí? How do I do like God does? Ako činím to, čo Boh čini? Number one. Poprvé. There are two men in the Bible. Uh, sú dvaja ľudia v Biblii. That I want you to see ktorých chcem, aby ste si uvedomili. One, his name is called Elimelech. Prvý z nich sa volal Elimelech. The other one is called Boaz. A druhý Boaz. 
These are brothers or very close relatives. Títo sú buď bratia alebo v veľmi blízkom vzťahu. One day, jedného dňa, there was trouble in Bethlehem. Bol uh, nejaký problém v Betleheme. According to Ruth chapter 1 verse 1, a podľa Ruth 1:1, Elimelech, Elimelech, he left Bethlehem. Opustil Betlehem. He went to Moab. A išiel do Moabu. And he lived there with his wife Naomi. A tam žil so svojou ženou Naomi. With his two sons. A jeho dvoma synom. Machlon and Kilion. Machlon a Kilion. And then he died according to verse 3. A on zomrel podľa verša 3. And Naomi stayed with her two sons. A Naomi ostala s obidvoma synmi. They got married. Oni sa oženili. And one of the daughters in law was Ruth. A jedna tá nevesta sa volala Ruth. And the other one was Orpa. A druhá Orpa. And then they died. A oni zomreli obaja. And then they went back to Bethlehem. A vrátili sa naspäť do Betlehema. So why did they leave Bethlehem? Prečo odišli z Betlehema? Hunger? Hlad? No food? Žiadne jedlo? Everything was bad. Všetko bolo zlé. So they left. Takže odišli. From their point of view, z ich pohľadu, you may think, si môžete myslieť, that all the people, že všetci ľudia, who stayed in Bethlehem, ktorí ostali v Betleheme, died of hunger. Zomreli od hladu. Because they ran away from famine. Pretože oni utiekli od hladomoru. So we think, takže si myslíme, everybody was running away. Každý odtiaľ utekal. But no. Ale nie. There was another guy, bol ďalší muž, brother to Elimelech. Brat Elimelecha. His name was Boaz. Ktorý sa volal Boaz. He did not run away from from Bethlehem. On neušiel z Betlehema. He stayed. On tam ostal. And the next time we meet him, a ďalší krát keď sa s ním stretávame, it's in the book of Ruth. Je to v knihe Ruth. Chapter 2. Kapitola 2. In verse 2 it verse, verse 1 it says. A verš 1 hovorí. Naomi had a relative of a husband's side. Noemi mala po manželovi známeho. A man of standing from the clan of Elimelech. Zámožného muža z Elimelechovho rodu. His name was Boaz. Volal sa Boaz. He's a well-known man. Bol veľmi známy. Very wealthy. Bohatý. Very rich. Zámožný. Look at verse 5. A verš 5. Boaz asked the overseer of his servants. Boaz sa spýtal toho sluhu. What does this young woman belong to? Where does it should belong to? Čia je táto deva. In other words, Boaz, v iných slovách Boaz has, has má pracovníkov and he has overseers over the workers. a má sluhov, ktorí nad nimi dohliadajú. Elimelech, Elimelech is running away uteká from Bethlehem. Od Be- z Bethlehemu. Boaz, Boaz is developing rozvíja in Bethlehem. sa rozvíja v Betleheme. One is running away. Jeden uteka preč. The other one is multiplying. Druhý sa rozmnožuje. One is escaping. Jeden uniká. The other one is becoming a millionaire. Ostatní druhý sa stal milionárom. In the same city. V rovnakom meste. In the same place. Na rovnakom mieste. What was the difference? Aký bol rozdiel? Their outlook to life. A ich pohľad na život. Boaz built a business. Boaz vybudoval business. But Elimelech ran away. Ale Elimelech ušiel. And he began, he died. A na, nakoniec zomrel. Many times when trouble comes. Mnohokrát keď prichádza problém. Like in Ukraine war came. Ako napríklad do Ukrajiny prišla vojna, boli dve možnosti. Run away. Utiecť, like Elimelech, ako Elimelech, or stay, alebo zostať, like Boaz. Ako Boaz. When trouble comes to Slovakia, keď problém príde na Slovensko, away, buď odídeš, like Elimelech, ako Elimelech, or look at what is God doing. Alebo sa pozrieš Where is God na to, čo showing me to go? Ti boh ukazuje, že mám robiť, Am I going ísť? to run away like everybody else? Mám ujsť ako každý iný? Or I find alebo bojujem? What is God doing? Alebo nájdem, čo Boh robí? Where is God? Kde je Boh? What is showing me? Čo mi ukazuje? Don't run away because everybody is running. Neutekaj, pretože všetci ostatní utekajú. Don't do things because everybody is doing. Nerob veci len preto, že všetci Learn ostatní to robia. See what God is doing. Nauč sa vidieť, čo Boh robí. And Boaz, a Boaz, you will end up being a great businessman. Uh, skončil ako dobrý biznismen. And a the Messiah. A uh, Mesiaš will come through you. Príde skrze teba. Because Boaz, pretože Boaz, unlike Elimelech, 
na rozdiel od Elimelecha. He saw what God was doing. Videl, čo Boh robil. And he stayed. A zostal. He did not die. Nezomrel. Instead he multiplied. Ale sa rozmnožil. And he came into the lineage of the Lord Jesus Christ. A dostal sa do ro- rodokmenia Pána Ježiša Krista. The people who see what God is doing. Ľudia, čo vidia, čo Boh robí. They will become the pillars of revival in Slovakia. Sa stanú piliermi prebudenia na Slovensku. They will become the pillars of revival in Europe. Stanú sa piliermi prebudenia v Európe. We are looking for pillars in Europe. Hľadáme tie stĺpy v Európe. But you need to see what God is doing. Ale musíš vidieť to, čo Boh robí. The Bible says in Psalms chapter 1 verse 1 through 3. Uh, Biblia hovorí Žalm Psalms chapter 1. Uh, Žalm 1. I'm paraphrase so don't worry. The Bible says there was a blessed man hovorí, že bol blahoslavený muž, who does not walk in the counsel of the ungodly. Ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov. He doesn't sit in the seat of the scornful. Nesedí na ceste hriešnikov. So what does he do? A takže čo robí? His delight is in the law of the Lord. Má záľubu v zákone hospodinovom. He meditates in day and night. Rozíma o ňom dňom i nocou. And he shall be like a tree. A on bude ako strom planted by the rivers of water. Ktorý je zasadený pri vodných tokoch. How do I see as God sees? Ako uvidím to, čo vidí Boh? The beginning point. Ten prvý bod. Is the Bible the word of God? Je Biblia Božie slovo. The word of God is the most powerful of all books in the world. Božie slovo je najmocnejšou zo všetkých kníh na svete. If you begin to look at life keď sa začneš pozerať na život the Bible, skrze Bibliu, through what the Bible says, skrze to, čo Biblia hovorí, and dare to believe the Bible, a odvážiš sa uveriť Biblii, dare to say, yes, that's what it is. odvážiš sa povedať, áno, je When to tak, the Bible says, keď Biblia hovorí, I can do all things. Uh, činím nové veci. You need to believe. Musíš tomu veriť. I can do all things. Môžem robiť všetky When veci. The Bible says, keď Biblia hovorí, greater is he in me väčší je ten, ktorý je vo mne, než ten, ktorý je vo svete. Začni tomu veriť. Pretože Biblia je najsilnejšou knihou zo všetkých. Ešte neutekám. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So when I read the Bible, takže keď čítam Bibliu, I understand. Rozumiem. This is God's viewpoint. Že toto je Boží pohľad na vec. These are God's glasses. Toto sú Božie okuliare. This is he looks through the Bible. On sa pozera skrze Bibliu. And he wants me a chce, aby ja to look through the Bible. Som pozeral tiež skrze Bibliu. He Biblia. wants me. Chce, aby som ja to think through the Bible. Rozmýšľal skrze Bibliu. He Biblia. wants me. Chce to live like by the Bible. Aby som he žil wants ako hovorí Biblia. Chce, to aby som agree with the Bible. Bol v zhode s Bibliou. Because the Bible pretože Biblia is the beginning point je začiatočným bodom how God sees. Toho ako Boh vidí. When God wanted us to know keď Boh chce, aby sme niečo vedeli, people, ako vidí ľudí, he wrote in the Bible, napísal do Biblie, for God so loved the world, že Boh tak miloval svet, that he gave his only son. že dal svojho jednorodeného so syna. God see me? Takže ako ma Boh vidí? He loves me. Miluje ma. He gave Jesus. Dal Ježiša. He is for me. Za mňa. He's on, my side. on je za mňa. On je he na mojej strane. Me. On ma miluje. He's happy about me. On je so mňa šťastný. When God sees Henry, Keď Boh vidí Henryho, he smiles. tak sa usmieva. When God sees you, Keď Boh vidí teba, what does he do? čo spraví? What does he do? Čo robí? Pastor Mario, God dances. What does he do when he sees you? So, Keď vidí Maja, tak sa da- tancuje. God loves you. Boh ťa miluje. God is for you. Boh je za teba. That's the truth. A to je pravda. It's not just a religious dogma. Nie je to len náboženské dogma. It's reality. Je to realita. The Bible is God's reality. Že Biblia je Božou realitou. So this man, Takže tento človek he meditates. He thinks on rozmýšľa, medituje about the Bible. O Biblii. He continues to think. Rozmýšľa o tom. And the Bible says. A Biblia hovorí, becomes like a tree. Že sa stane ako strom. by the river. Zasadený pri vodných tokoch. The Bible is God's viewpoint. Biblia je Božím pohľadom. And that's how he sees. A takto on vidí. If you get the Bible, keď zoberieš Bibliu, believe it. 
budeš je veriť, budeš nad tým premyšľať, budeš vidieť, ako vidí Boh. Budeš počuť, čo Boh hovorí. Budeš rozumieť, ako Boh chce. Ceň si Bibliu. Peter bol na lodi a Ježiš povedal svoje slovo. Peter hovorí, ak si to ty, Tell me to come on the water. Povedz mi, aby som šiel na vodu. He said, come. A on povedal, poď. And Peter a Peter came out. vystúpil. That's impossible. To je nemožné. But that's the Bible. Ale to je Biblia. That's the viewpoint of God. To je pohľad Boha. When Peter agreed with God, keď sa Peter zhodol s Bohom, he, he walked on the water. keď budeš kráčať. And then at one point, začal kráčať a zrazu the wind. The wind. A súhlasil a zvetozrel vietor. The water. Začal vietor, the waves. voda. Ale Ježiš nezmenil svoje slovo. Ale Peter prestal súhlasiť s Ježišom a začal sa potápať. Pokiaľ súhlasil, tak kráčal po vode. To je najlepšia vec, čo môže spraviť v živote. Dôveruj Božiemu slovu. A po druhé, Somebody was playing on the keyboard. Niekto hral na uh, klavesi? Can I have the keyboard player please? Môžeš prísť a zahrať? Oh, hallelujah. I'm not a musician, but I love music. Nie som hudobník, ale mám rád hudbu. And I, I, I operate with music. A rád fungujem pri hudbe. And so what's your name? Johnny. Good. Jody. Okay, Jody, please. She looks as beautiful as I am, so no. Okay, Jody, can you play something, some strings of some kind? A little bit of this violin in there? Good. Yeah, yeah. And with a little of the lower notes as well? Good. <laughs> well, you understand English? You understand English? Good. <laughs> I was thinking, why is he not interested? She's American. Yeah, I'm, I'm thinking, why is this guy keeping quiet? He's, he's rebelling against me or something. <laughs> Amazing grace. You don't know that. Okay. <laughs> so, she was born again recently. Bola znovu zredená, ale nedávno nepoznáme Amazing Grace. That's good, that's good, okay. Well, you play whatever you feel like playing. Christian, though. Hraj hoci čo, len niekto je kresťanské. Good. Now, who controls the sound? You or they? Who controls the sound? You control the sound. So you keep playing, don't worry. Takže ty hraj. A little bit. Good. Dobre. Halleluja. Halleluja. So I'll be looking at you all the time. Budem sa na teba stále pozerať. When we pray, you don't close your eyes. <laughs> Keď sa budeme modliť, nezatváraj oči. Oh, it's so good to be in Slovakia. Je skvelé byť na Slovensku. Number two. Po druhé. How can I see as God sees? Ako môžem vidieť, ako vidí Boh? How can I hear what God hears? Ako môžem počuť, čo Boh počuje? Be in the presence of God. Buď v Božej prítomnosti. The presence of God Božia prítomnosť is very rich. je veľmi bohatá. God told Moses, boh povedal Mojžišovi get the stuffs, you know, stuff, uh, zober tie palice yeah, from Aaron od Árona and from other tribes. a ostatných kmeňov. What is the stuff? Čo je tá palica? It's dry wood. Je to suché drevo. Dead. Úplne mŕtve. No life bez života. And they put him inside the tabernacle. A dali ich uh, do stánku. In the, this in the, in the desert. Na púšti. There's no water. Nie je tam žiadna voda. And was in the night. A ešte to bolo v noci. No sunlight. Bez úplne akéhokoľvek svetla. There was no there was no way that this stuff could get food. Nebolo možné, aby tie palice vydali nejaké jedlo. It was a dry place. Bolo to suché miesto. In the morning. A ráno. Keď prišiel Mojžiš, Aaronova palica 
uh, zakvitla. Almonds. Uh, mandle. Flowers. Kvety. That's impossible. A to je nemožné. There was no sunlight. Nebolo žiadne slnečné svetlo. There was no water. Nebola žiadna voda. There was no earth. Nebola žiadna zemina. There's no way the dry tree could come to life. A není možnosť, že by suchý strom ožil. But where did he put it? Ale kde to dal? Near the, the ark of the covenant. Vedla archy zmluvy. And where the Lord would come in his presence. Tam, kde Boh dal svoju prítomnosť. In other words, the presence of God. Inými slovami, Božia prítomnosť. came in, keď tam prišla, it replaced the water. Uh, nahradila vodu. It replaced the light. Nahradila svetlo. It replaced the ground nahradila tú zem, zem. Nahradila všetko. A ten strom vyrástol. From the of God. Z Božej prítomnosti. Keď Božia prítomnosť je na tebe, it brings everything you need prináša všetko, čo potrebuješ, aby si bol úspešný. It brings everything you ever need prináša všetko, čo potrebuješ, aby si bol úspechom. Stay in the of God. Zostaň v Božej prítomnosti. When you come to like this, Keď prídeš na takéto stretnutie of God, a Božia prítomnosť on you. Padne na teba. The supernatural. To nadprirodzené. Anointing of God. Po, pomazanie od Boha. Sa ťa dotkne. It brings with it. Prináša zo sebou. Life. Život. To your family. Tvojej rodine. To your business. Tvojmu biznesu. To your ministry. Tvojej službe. To your body. Tvojmu telu. Everything that you have. Všetkému čo je tvoje. Because in the presence of God. Pretože v Božej prítomnosti. There is everything you need. Je všetko čo potrebuješ. Now the Bible says. A Biblia hovorí. There is in the book of Genesis. V knihe Genesis. Oh, I love the presence of God. Milujem Božiu prítomnosť. In the presence of God. Božej prítomnosti. There is restoration. Je obnovenie. There is healing. Je uzdravenie. There are miracles. Sú zázraky. They are creative miracles. Sú uzdraviteľské Missing organs zázraky. are created. Uh, Chybajúce orgány sú vytvorené. New eyeballs. Nové oči. New eardrums. Nové uh, Because in the presence of God. Pretože v Božej prítomnosti all limitations žiadne limitácie go. odchádzajú. They disappear. Miznú. You become a superhuman. Stávaš sa superčlovekom. You, Nie pre teba, but because of the presence of God. ale pre tú Božiu prítomnosť. Tangible presence. Chytateľnú, hnatateľnú prítomnosť. Keď prichádza na teba. Hallelujah. Hallelujah. There was a woman in the Bible. Bola Biblii žena. Her name was Hagar. Jej meno bolo Hagar. Hagar was Sarah's uh, servant. A Hagar bola služkou Sarah. So she went away from home. Ona odišla z domu. She got lost in the wilderness. Stratila sa v pustine. Uh, and her son was going to die. A jej syn Ismael išiel zomrieť. And she left the boy. A ona ho zanechala. And she went away. A odišla preč. She didn't want to see the boy die. Nechcela ho vidieť zomrieť. And the Lord came. A, lo, a pán prišiel. Say, hey guy. A hovorí Hagar. And the Lord has come. Pán prišiel. Today in Slovakia, dnes na Slovensku, in this meeting, na toto, the Lord is here. Pán je tu. The very presence of God is here. Istá Božia prítomnosť the je tu. presence of the Creator is here. Prítomnosť Stvoriteľa he je tu. Hagar, what are you doing here? Hagar, čo tu robíš? She's, he said, a on povedal, I've seen, heard the cry of the lad. Počul som uh, tvoj plač. And I'm going to raise him up. A ja ho He shall be a mighty man. Bude mocným mužom. And this is what I like. A toto sa mi páči. The Lord, Pán, when he came, keď prišiel, with his presence, so svojou prítomnosťou, he did a number of things. Spravil množstvo vecí. Number one, poprvé, he opened her eyes. Otvoril jej oči. And when her eyes opened, a keď sa jej oči otvorili, she was able to see. Bola schopná vidieť water. Vodu. A spring of water. A studňu z vodou. didn't see before. Ktorú nevidela predtým. The presence of God. Božia prítomnosť. Opens your eyes. Otvorila tvoje oči. In Jesus name. Mene Ježiš. Heavenly Father. Nebeský Otec. I proclaim. Vyhlasujem. The opening of eyes. Otvorenie očí. Spiritual eyes. Duchovného zraku. In the name of Jesus. Mene Ježiš. Let your eyes open. Nech sú tvoje oči otvorené. Nech sú tvoje oči otvorené. Let your eyes open. Nech sú tvoje oči Begin otvorené. To see Začni vidieť. What you could not see before. Čo si nemohol Begin vidieť predtým. Začni počuť. Začni počuť. What you could not hear before. Čo si nemohol počuť predtým. Begin to perceive. Začni vnímať. What God is revealing to you. Čo Boh ti zjavuje. Father, I proclaim it. Oče, ja vyhlasujem. In the name of Jesus. Mene Ježiš. And when the presence of God came. A keď príde tvoja prítomnosť. He did not just open the eyes. Neotvoril len oči. He gave him a mission. 
dáva misiu budúcnosť pre toho chlapca. Spravím veľkou úlohu toho chlapca. Božia prítomnosť je tu. A on vklada na teba veľkú budúcnosť. A great future. Dobrú budúcnosť. A great future. Veľú budúcnosť. And all the weapons of the devil. A všetky zbranie nepriateľa. That were formed against you. Ktoré sú proti I tebe. I break them in the name of Jesus. Ich v mene Ježiš. I break them in the name of Jesus. And I loosen you. A sú nepoužiteľné proti tebe. Every barrier. Každá bariéra. Every limitation. Každá limitácia. In your life. V tvojom živote. In the name of Jesus. And I speak to your life. Hovorím k tvojmu životu. The acceleration of God. Urychlenie Božie, akceleráciu Božiu. Akceleráciu Božiu. Toto chce Boh robiť s tebe. Zrýchliť tvoj život. Akcelerovať tvoj život. Postavme sa na svoj.